और सामने मुझे एक बंदर नजर आ रहा है वो किसी का आराम लेके भाग गया मुझे लगता है ये कि ये जो सामने वाला है ना ये है पहाड़ का जो टॉप है बिल्कुल जबले नूर के टॉप पे और सामने से इंतहा खूबसूरत व्यू नजर आ रहा है आपको सिटी का और ये देखें जी बिल्कुल छोटा सा तंग सा रास्ता है असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे आज ये सीरीज़ पाकिस्तान से जो हमने सफ़र अपना स्टार्ट किया था और सऊदी अरेबिया में मक्का मुकरमा में हम पहुँचे इस सीरीज़ का ये लास्ट व्लॉग होगा मेरे ख्याल में मैंने आज तक जितना भी यूट्यूब पे काम किया है उसमें ये मेरा जो सबसे टॉप वर्क होगा शायद होगा उसकी रीज़न ये है कि सीरीज़ को एक तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो रिकॉर्ड करने के बाद जल्दी अपलोड किया उसके अलावा मैं उन जगहों से गुजरा हूँ जहाँ पे मेरे लिए जाना जो वो काफ़ी टफ़ था मैंने वो सारी जगह ना सिर्फ खुद देखी बल्कि उनको अच्छी तरह रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर भी किया और बहुत शुक्रिया आप लोगों का क्योंकि आप लोगों ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया तो थैंक यू सो मच इस सीरीज़ को ख़त्म करने मेरे ख्याल में एक ऐसी जगह जिस जिसको अगर मैं विज़िट नहीं करूँगा तो थोड़ा सा वो इनकम्प्लीट रहेगी और वो है जी गार हीरा आज हम जाएँगे वहाँ पर तकरीबन कुछ 600 मीटर की हाइट पे है 640 से कुछ इस तरह है उसकी हाइट वो मैं आपको सारी डिटेल जो है ना वो रास्ते में बताता जाऊँगा गार हिरा जाएंगे उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो यहाँ पे दो तीन और हिस्टोरिकली रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट साइट्स है वो विज़िट करते जाएंगे और रात जो हम जद्दा में जाएँगे जहाँ पर मैंने मीटअप रखा है और मैं चाह रहा था कि ये सीरीज़ जो है वो जिस तरह आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया है उसी तरह वो आप लोगों के प्यार सपोर्ट के साथ ही हम लोग जो वो ख़त्म करें पीछे रंगीली जो वो बिल्कुल तैयार खड़ी है तो निकलते हैं यहाँ से بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا ہاذا وما کنا لا مکرنین وینا لا ربنا لمن کلبون یہاں سے راستہ ہے بالکل ہے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے نظر نہیں نہ آتا ہوتا یہاں پہ جی دن کے 3 بج گئے ہیں اور 45 46 ڈگری سٹیم ٹمپریچر ہے کل رات کو میں कल रात नहीं आज सुबह चार साढ़े चार साढ़े चार पौने पाँच बजे मैं सोया हूँ रात को जो है वो तो काम पे इतना बिजी था लास्ट वाली वीडियो बनानी थी और फिर उसको एडिट करना था तो बस वो करते 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 सुबह के साढ़े चार बज के नमाज के बाद सोए हैं और अभी जो है फिर इरादा ये था कि फजर के बाद चले जाएंगे क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम जो होता है गार रात जाने का वो फजर का टाइम होता है लेकिन वो नहीं जा सके दिल मेरा कर रहा था कि स्किप कर दूं बाद में जब मैं दोबारा मक्का हूंगा तो फिर मैं यहां पे आ जाऊंगा लेकिन ये कैसी जगह जिसको स्किप मैं नहीं करना चाहता तो आज हम इतनी गर्मी में करेंगे और गलती मेरी अपनी है बस तो यही होता है कि सुबह आप कर लें आराम सुकून से अभी सुबह भी के टाइम भी कुछ चौंतीस पैंतीस डिग्री ज़रूर होगा लेकिन वहाँ सुबह हवा जो है ना एटलीस्ट वो ठंडी चलती है इस टाइम हवा में इतनी गर्मी वो लू होती है ना वो चल रही है खैर हमें तकरीबन कोई पंद्रह को किलोमीटर राइड करके जाना होगा और आपको थोड़ा सा जो रास्ता भी दिखाते जाएंगे रिकॉर्ड करके अभी मैंने नेविगेशन नहीं लगाई लेकिन मैं आगे जा कर नेविगेशन अपनी ऑन कर लूँगा तो ये सारी डिटेल जो गार ही राह की होगी जिस तरह ऊपर जाते हैं क्या प्रोसीजर है मतलब जो भी होगा वो आपको इस ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा ज़रूर दिखाऊँ यहाँ पे रास्ते में जबले नूर नज़र आती है मैं आपको दिखाऊंगा जब उसके पास पहुँचूँगा ये रास्ता वही जा रहा है आगे मीना मुस्तलफ़ा और अजीज़िया की तरफ जो आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा तो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो व्लॉग में मैंने कवर कर दी हैं लास्ट वाले व्लॉग में स्पेशली अभी मैंने नेविगेशन जो है वो ऑन कर लिया है और बकौल नेविगेशन के 10 किलोमीटर हमें राइड करके और जाना है इसमें तकरीबन 15 मिनट लगेंगे बिल्कुल खाली मक्का की रोड्स हैं आज जुमे का दिन भी है शायद इस वजह से भी और दूसरा ये है कि दोपहर के टाइम नॉर्मली यहाँ पे रश इतना नहीं होता इन दिनों में हो सकता है सर्दियों की बात और है यहाँ से अंदर अंदर से जाने का फ़ायदा ये है कि आप मक्का की गलियाँ जो हैं वो भी देख सकते हैं आपको थोड़ा सा जो है फर्स्ट इम्प्रेशन ही होता सिटी का वो भी मिल जाएगा चारों तरफ जिस रोड पे मर्जी चले जाओ आपको इतने होटल्स मिलते हैं 
और उसके बावजूद यहाँ पे रमज़ान के दिनों में होटल मिलना मुश्किल था ऑलमोस्ट जिस भी जगह पे जा रहे थे या देख रहा था ऑनलाइन सब कुछ फुली बुक और वो वैसे रोड्स पे भी नज़र भी आ रहा रमज़ान में तो चाहे जितनी भी गर्मी थी ना लोग फिर भी रोड जो थी भरी रहती थी रौनक लगी हुई थी मैंने जो अलबैग का बनाया था ना ब्लॉग वो यहाँ पे इस अलबैग में बनाया था अभी भी रश है कि नहीं बाहर लाइन लगी है नहीं आज अभी लाइन नहीं लगी है बाहर लेकिन रश ज़रूर था तो आप देख रहे हैं ये जी आइकॉनिक अजीजिया की मक्का की टेंकी है टेंकी है मेरे ख्याल में पानी वाली अब ये जो मेरी राइट साइड पे एरिया आएगा ना जिसकी तरफ हम मुड़ के जा रहे हैं ये मुझे मक्का का जो है वो काफ़ी पुराना एरिया लग रहा है पुराने महल्ले जिस तरह नहीं होते बिल्डिंग से तो ऐसे ही वाइब आ रही है ये इस महल्ले की मैं बात कर रहा था यहाँ पे भी एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये आगे जिस सामने जबले नूर यहाँ से तो बड़ी ऊंची लग रही है <laughs> यहाँ पे चारों साइड पे पांच छह बड़े बड़े जो है पहाड़ पर पीक जो है वो नजर आ रही हैं लेकिन ये आइकॉनिक पीक है ये आपको दूर से नजर आ जाएगी अगर आपने कभी कोई तस्वीर देखी है तो बहुत आसानी से आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि यही जबले नूर है ये देखें जी कितने कबूतर यहाँ पे बैठे हुए हैं लगता है यहाँ पे दाना इनको लोग जो है वो अच्छा डाल के जाते हैं जिसकी वजह से बैठे हुए हैं यहाँ से आगे से होना इधर से यहाँ पे उन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है जबले नूर का ना ये आप सामने देखें जी माशाल्लाह बहुत लोग जा रहे हैं ऊपर मैं तो सोच रहा था इस गर्मी में मैं अकेला हूँ यहाँ से तो मुझे बहुत लोग नज़र आ रहे हैं बहुत सारे गाड़ियों वाले ना यहाँ पे नीचे ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि ऊपर जो है वो काफ़ी चढ़ाई है तो कुछ टैक्सीज वाले हो सकता है आपको ऊपर तक ले जाए मुझे लग ये रहा लेकिन बहुत ज़्यादा जो वो नीचे खड़ी कर देते हैं चढ़ाई जरूर है वैसे कुछ गाड़ियों के लिए ना मसला होगा यहाँ पे चढ़ना ना बाइक तो एंड तक जो है ना आराम से जा चली जाएगी भाई अच्छी खासी चढ़ाई है कुछ सब ऐसा लग रहा है जैसे आप स्ट्रेट ऊपर जा रहे हो बस इधर तक ही जा सकते हैं आगे जो है ना वो ऊपर है चलें जी हम लोगों ने रंगीली को यहाँ पे पार्क कर दिया ये सामने खड़ी है उसके अलावा लेफ्ट साइड पे जो है वो एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है और स्लोप जो है ना वो बड़े ख़तरनाक किस्म का स्लोप था और मैं रिकमेंड नहीं करता कि अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह पे हो अनलेस कि आपके पास फोर बाय फोर हो तो फिर थोड़ा सा जो है ना वो इजी हो जाएगा अदरवाइज़ आपकी स्किल्स अच्छी हों तो फिर नो इशूज़ मेरी जैसी स्किल्स हों तो फिर मेरे ख्याल में मंदिर को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए लेकिन मेरी गाड़ी की भी मतलब अच्छी है यूरोप में काफ़ी आपको जो इस तरह के पहाड़ मिलेंगे और अभी हमने जी अपनी हाइक जो है वो स्टार्ट कर दी है थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ जो रुख करता हूँ कैमरे का ये देखें जी सामने आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं और बिल्कुल नीचे जो है वो सारी की सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो इस तरह की हाइक नहीं है कि आप कहें कि पत्थर पुत्थर हैं और बड़ा में वेल मेनटेन्ड इसको जो है ना वो साफ़ किया गया है यहाँ पर कूड़ा कर कर कुछ नज़र आ रहा है इस साइड पर लेकिन ओवरऑल जो है वो अच्छी बनी है तो अभी ऊपर जा रहे हैं देखते हैं मैं अकेला नहीं हूँ किधर गया मेरा बंदा किधर गया जी यासिर भाई आ जाएं मेरे साथ यासिर भाई हैं इन्होंने मदीना से ज्वाइन किया कैसी हालत है आपकी अभी तो शुरू हुई है हालत बैंड हुई है थोड़ी टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा है लेकिन मुझे लग रहा है कि हम और कोई 
बीस पच्चीस मिनट में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे यहाँ पे हुए हैं अभी चार बज के आठ मिनट तो मैं आपको जब ऊपर पहुंचूंगा तो बताऊंगा नॉर्मली मेरा ये होता है कि जब मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है आज मैं गोप्रो से बना रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज़ जो मेन बड़ा कैमरा है ना उससे बनाने में इशू ही है कि बड़ा वो हिलेगी तो वो ना आपको कोई समझ लग रही होगी और ना ही मुझे समझ लग रही होगी कि मैं कैसे जय वो करूँ कर, हुए सांस ज़रूर चढ़ रहा है यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं कहाँ से बांग्लादेशी बांग्लादेशी हैं बांग्लादेश ढाका से ढाका ढाका से माशाल्लाह लेकिन यहाँ पे आपको पीछे जो व्यू मिल रहा है ना सिटी का माशाल्लाह यार बहुत खूबसूरत है और मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना और भी खूबसूरत होता जाएगा ये व्यू वालेकुम सलाम जी जी हाँ तिला दें कहाँ से हैं इंडिया में कहाँ से हैं अभी तक जो ज़्यादा इशू आ रहा है वो सिर्फ गर्मी का है वैसे आई थिंक कोई इतनी मुश्किल हाइक नहीं है और मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से हाइकिंग वगैरह कर रहा हूँ और मेरा मशवरा हमेशा लोगों को यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉप्स ना लें हल्का हल्का सा चलता रहा करें क्योंकि उससे जब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है तो आप आराम से जो है उसको कवर कर सकते हैं लेकिन अब जब बार बार रुकती है ना तो फिर आपको टाइम से ज़्यादा लगेगा बॉडी ज़्यादा थकेगी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं ज़रा आराम आराम से करता हूँ और एट द एंड वही जितना टाइम लिखा होता है नॉर्मली रिकमेंडेड होता है उसी टाइम में हम पूरा कर जाते हैं साथ में पानी रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आप देखें जी आहिस्ता आहिस्ता लोग जब ऊपर आ रहे हैं अच्छा हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पानी वगैरह बेच रहे होते हैं एक रियाल की एक छोटी बोतल जो होती है ना पाँच सौ एम वाली वो बेच रहे हैं अगर आप ख़रीदना चाहें तो इनसे ठंडा पानी भी मिल सकता है लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि जब आप आएँ तो तब भी मिलेगा कि नहीं क्योंकि स्पेशल कोई शॉप तो है नहीं यहाँ पर रस्ते में ना बैठने के लिए जगह बनी हुई है यहाँ पर बैठ सकते अच्छा यहाँ पर पानी भी मिल रहा है इधर जब आपका दिल करे चाय भी मिल रही है पानी भी मिल रही है लीमू पानी हो जाए लीमू पानी आ जाए कुछ नहीं होता जी आ जाए कुछ नहीं मैं पी रहता सलाम अलैकुम सलामकुम लीमू पानी दे दें हमें भी एक गिलास दे दें यासर भाई जो है ना यहाँ पे खड़े हैं ये डाइट कर रहे हैं ऐसे ही लीमू पानी से गला नहीं पकड़ा जाता स्प्राइट से होता है अच्छा चीनी ये चीनी डाल रहे हैं बर, 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 थोड़ी बर, थोड़ी थोड़ी डालिएगा बहुत शुक्रिया जी कितने का ये तीन रियाल का देखने के तीन रियाल का ये मिल रहा है आपको गिलास यहाँ पे तो so, देखें जी जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे व्यूज़ जो है ना और ख़ूबसूरत होते जाएंगे सिटी के पीछे अच्छा मैं आपको नीचे कह रहा था कि काफ़ी साफ़ सुथरा लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं स्टेप्स वगैरह तो सब कुछ बना हुआ है लेकिन पानी की बोतलें शापर ये इस तरह के जो कप हैं ये आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी बुरी बात है जो अपना कचरा नीचे से ले आता वो नीचे नीचे वापस ले जाए तो साफ़ सुथरी जगह रहेगी सामने आपको गारे हिरा के कबूतर जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं जी और अगर आप लेके आ सकते हैं और आप आपको आइडिया अपने साथ थोड़े से उनके लिए दाना वगैरह लेते आइएगा यहाँ पे देखें जी हमारी बस हुई पड़ी है और ये माशाल्लाह छोटा सा बच्चा जो है ना भागता हुआ जा रहा है उसके माँ बाप हो सकता है अभी पीछे ही हो <laughs> अभी मम्मा याद आ रही है इसको जब ऊपर आ गया तो फॉलो करें ना इसको लग पता जाएगा आपको अगर बंदा रुके ना ना तो फिर अच्छी बात है अदरवाइज बंदा थक भी जाता है और अब हम जी बिल्कुल वहाँ पे जो पहली हाइट हाइट है उसके टॉप पे पहुँच चुके हैं आगे चलते हैं और आगे जाके आप दिखाते कि यहाँ से आगे जो है और कितना है 
अच्छा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लीमू पानी इधर भी मिल रहा है और दूसरी साइड से भी व्यू देखते हैं ज़रा किस तरह का व्यू आ रहा है अच्छा व्यू लग रहा है इधर से भी लेकिन सिटी की मोस्टली आबादी जो है ना वो दूसरी साइड पर है यहाँ पर आपको छोटे छोटे पहाड़ जो है ना वो ज़रूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे देखे जी बंदर आ गए और सामने मुझे एक बंदर नज़र आ रहा है वो किसी का हैराम लेके भाग गया आपका नज़र आ रहा होगा उधर यहाँ पे ना तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये ना कि आप आएँ और आपका बैग शैग लेके भाग जाएं उसका हैराम वाला किधर गया अभी यहाँ पे ही था लेकिन वो लेके जो भाग गया कहीं बड़े एक्सपर्ट हैं और वो देखिए वहाँ बड़े छोटा सा बच्चा है और उसकी लोकेशन चेक करेंगे पहाड़ के ऊपर किस तो, लेकिन वो अभी माँ ने अपने वो कंधों पे उसको बिठा दिया यहाँ पे आई थिंक नीचे वो आराम जो भाग के लेके गया ना इधर चला गया चले जब हम पहाड़ के वो एक कहते हैं ना कि एक सेक्शन इस तरह का आ गया जो थोड़ा सा वाइड है यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है इसके अलावा इधर भी आपको चाय वगैरह दे रहे हैं साथ में कबूतर बैठे हुए हैं उनके लिए पानी भी लोग जो है ना यहाँ पे फेंक जाते हैं ताकि उनको इतनी गर्मी में पानी जो वो मिल जाए पीने के लिए मुझे लगता है ये कि ये जो सामने वाला है ना ये है पहाड़ का जो टॉप है लो जी मुझे लगता है कि हम जबले नूर के टॉप पे पहुंच चुके हैं लग इस तरह रहा है ये सामने जो खोखा है ना खोखे हमेशा टॉप पे ही होते हैं ये आ गया जी उज्जल भाई उज्जल भाई नमाज पढ़ते हैं उज्जल भाई को ये आ गया जी जब ले नूर का टॉप अब देखना कि गारे हिरा किस साइड पे हो मेरे ख्याल में दूसरी साइड पे जहाँ पे लोग अब उतर रहे हैं जबले नूर के टॉप तक पहुंचने में जी हमें लगे हैं एग्जैक्टली 40 मिनट और मेरे ख्याल में कोई बहुत मुश्किल ट्रैक नहीं है सिर्फ यह कि गर्मी है बाकी डिपेंड करता है कि हर बंदे का स्टेमिना किस तरह का है यहाँ पे लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और इंतहाई खूबसूरत पीछे पूरी सिटी का बड़ा ही इम्प्रेसिव व्यू नज़र आ रहा है उसके अलावा दूसरी अच्छी चीज़ जो है कि यहाँ पे हवा जो है ना वो थोड़ी सी ठंडी है क्योंकि हम तकरीबन कुछ छः सौ पचास मीटर के हाइट पर आ गए तो जैसे आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ज़रा मौसम जो ठंडा हो जाता है पर सामने से फुल जो है ना वो धूप पड़ रही है टिका के धूप पड़ रही है अभी हम चलते हैं जी नीचे गारे हिरा की तरफ लच सी कि हम वहाँ इंटर हो पाते नहीं क्योंकि रश वहाँ पर बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल में घर ही रहा कि बैक साइड पे पहुंचे हैं या कहाँ पे जहाँ से लोग जो है ना अभी अंदर से निकलते हुए जो है ना वो नज़र आ रहे हैं दूसरी साइड पे लोगों का रश जो अंदर जाना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ से लोग जा भी रहे हैं भाई जान यहाँ से जा भी सकते हैं अंदर यहाँ से भी जा सकते हैं अच्छा तो वो उधर उधर वाले क्या कर रहे हैं जो उस साइड पर खड़े हुए अच्छा अच्छा चलें ये पकड़े ज़रा आप बैग मेरा पकड़े ना यासिर भाई मेरे पास है जी एक छोटा सा बैग ये इसी के साथ अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा वो हम यासिर भाई को पकड़ाते हैं ये कैमरा हो गया हाँ आप कैमरा वगैरह अंदर आपका पेट बढ़ा है चलें वहाँ पर जी हैं ये देखें इधर से लोग आ रहे हैं चलें जी अभी हम लोग ट्राई करते हैं अंदर जाने की बहुत जो है वो छोटा सा या सिर्फ भाई आ जाएंगे आप भी पूरे और ये देखें जी बिल्कुल छोटा सा तंग सा रास्ता है लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जगह है कि बंदा यहाँ से एक बंदा जो है वो गुजर सकता है नॉर्मल बंदे की बात कर रहा करूँ साइज एम एल एक्सएल एक्सएल तक आ सकता है एक्सएल के बाद जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल में 
यहाँ से देखें यहाँ से यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे ये देख यहाँ से जो रास्ता जा रहा है बस सिर्फ सर बचाना है सर ऊपर लगाना तो फिर मसला है बहुत शुक्रिया जी अच्छा ये हमने एक सेक्शन क्रॉस किया अब इसको क्रॉस करने के बाद जो है जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का रश देख सकते हैं जी माशाल्लाह बहुत रश है मतलब वो वहाँ से ही गुजर के आना है या ऊपर से आप आ सकते हैं यहाँ से जन आ रहे हैं यहाँ पे यार बहुत रश है तकरीबन कोई दस मिनट से मुझे लग रहा है कुछ मुंह भी नहीं हो रहा ये पहला भाई बाहर निकला है भाई जान अंदर भी रश है अंदर दो आदमी का जगह पड़ रहे हैं। अच्छा तो बस इधर तक कितनी देर लगती है यहाँ पे दस मिनट तो हमें हो गए यहाँ पे कोई मुंह भी नहीं हो रहा हो रहे आदमी दबे हुए अंदर बैठे अच्छा 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 अंदर भी बैठे हुए यहाँ पे जी एक दूसरे को खूब धक्के मारे जा रहे हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि पहाड़ पत्थर के ऊपर बैठे हैं जिसका पैर स्लिप हुआ हो सकता है नीचे पत्थर के अंदर पैर वगैरह फंस भी जाए ना चलें जी अब हम जो है वो वॉक करते ऊपर जाते हैं जबल नूर की तरफ वहाँ पे जा कर जो है नमाज पढ़ लेते हैं क्योंकि नीचे जो है हमें नसीब नहीं हुई खैर क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम लोगों को धक्के शक्के दे के ना अंदर की तरफ जाएं और इसलिए बेहतर ये है उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे औरतें मतलब अंदर नहीं जा सकती मुझे नहीं लगता क्योंकि थोड़ी सी जगह है और रास्ता कोई नहीं देता इसलिए बेहतर ये है कि अगर औरतें हैं तो ऊपर जबले नूर तक ही बैठ जाएँ नीचे अगर रश ना हो तो फिर ठीक है अदरवाइज़ जो मुश्किल है हम लोगों ने जी अभी जबले नूर पे ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मौसम जो है वो हल्का हल्का ठंडा हो रहा है रश जो है वो यहाँ पे पड़ता जा रहा है थोड़ी सी मैं आपको गार हिरा की हिस्ट्री जो है वो ज़रूर बताना चाहता हूँ क्योंकि हम मुसलमानों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है प्रॉफिट मोहम्मद सल्ला वसलम को ये जगह बहुत पसंद थी बहुत यहाँ पर आया करते थे और सेम यही वही जगह थी जहाँ पर हज़रत जब्राहीम पहली वही ले आए थे इकरा बसम रबी कल्लाजी खलक ये पहले अल्फाज थे मैं इस चीज़ को जो है ना मेरे लिए बयान करना लफ्सों में थोड़ा सा मुश्किल है उसकी रीज़न ये है कि हम जिस रस्ते से आते हैं वो रास्ता काफ़ी बना हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे आना इजी है उस टाइम यहाँ पे आना आई थिंक काफ़ी मुश्किल होगा काफ़ी टफ़ होगा लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट मोहम्मद सल्ला वसलम अल्लाह ताली का कुर्ब हासिल करने के लिए तनहाई में इबादत करने के लिए यहाँ पर आया करते थे और बहुत सारी हम मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर आए नवाफल पढ़ें देखें ज़्यारत करें तो अगर आप में हिम्मत है क्योंकि ये टफ़ है इतनी भी मुश्किल नहीं बहुत सारे लोगों के लिए तो अगर आप आना तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें लेकिन टाइम इस तरह के चूज़ करें कि जब थोड़ा सा रश जो वो यहाँ पे कम हो और मुझे बताया गया है मैंने पढ़ा है कि हज के दिनों में पाँच हज़ार से ज़्यादा लोग एक दिन में यहाँ पे हाइक करके आते हैं तो और भी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे जगह मिलना क्योंकि धूप गर्मी बहुत ज़्यादा होगी चलें जी अब हम लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं रश आप देख रहे हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बढ़ रहा है और इधर से जो है रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है नीचे हम जो है वो भागते भागते जाएँगे <laughs> यहाँ पे चेक करें जी मंदिर जब वो पेप्सी लेके भाग गया पेप्सी पी रहा है <laughs> बच्चे की हाथ से उसने छीन दी पेप्सी <laughs> ये आगे जी हमारी बाइक के पास हम पहुंच गए और यहाँ पे अब ट्रैफिक जैम हुआ पड़ा उम्मीद है कि जगह मिल ही जाएगी नीचे जाने के लिए
अभी हम लोग जी निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ पे मुझे मिले थे कराची के कुछ लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे थे उनमें से एक भाई को मैंने अपनी शर्ट देनी थी लेकिन यार मैंने सामान में पता नहीं कहाँ पे शर्टें जो है ना वो रख दी हैं तो वो नहीं मिल सकी क्योंकि वो कह रहे थे कि हम सऊदीया में मंगवाना चाहते हैं लेकिन इंटरनेशनल शिपिंग नहीं है अवेलेबल तो उन भाई को जो है ना स्पेशल हम जो है ना सेंड करेंगे घर जा कर ना मतलब होटल में जा कर जैसे पहुँचूँगा ना उसके बाद उसको निकाल के कोरियर कर दूँगा यहाँ पे क्योंकि मेरे पास दो तीन सैंपल उन्होंने भेजे थे तो बस वही पड़े हुए थे और अभी हम लोग निकलेंगे जी इन जद्दा की तरफ नेविगेशन बता रही है 96 किलोमीटर जिस पे एक घंटा और छः मिनट लगेंगे तो मेरे ख्याल में डेढ़ घंटा लगा लें अगर रुक रुक के हुए कहीं से कुछ लेना पड़ गया या किसी से मिलना पड़ गया तो कोशिश करेंगे पहुँच जाए वहाँ पर टाइम पर आज वहाँ पर मीटअप है हमारा लगता है ये आ गया जी सामने फ्लमिंगो पार्क पार्क फ्लमिंगो पार्क के की लाइट जो है ना वो ऑफ हुई हुई है इसलिए वो सिर्फ पार ही है अभी इस टाइम अच्छा इनकी बाहर भी पार्किंग है तो देखते हैं कहाँ पे खड़ा कर देते हैं अच्छा मुझसे मिलने के लिए आई थी दुआ इनके चैनल का नाम है शाइनिंग स्टार ब्लॉग्स और दुआ के चैनल जाके चेक कीजिएगा और इनके चाचू बहुत बड़े फैन हैं वो यम्बो में वो आ नहीं सकते इसलिए उन्होंने इनको भेजा है चले इंशाल्लाह मैं यम्बो में मुलाकात करूँगा और इसका नाम जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा ठीक है थैंक यू सो मच